അപ്പോ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് വരാം എവിടെ എവിടെ പോയ വൈഷൂട്ടി പറ മൂന്നാർ വൈഷൂട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ മൂന്നാർ പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരണം അപ്പൊ പോന്നാ കമോൺ മണി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ രണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പുറപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശനി ഞായർ മൂന്നാറിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വൈഷൂട്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈഷൂട്ടി എന്തായി പ്രസീത സുന്ദരി ആവേ വൈഷൂട്ടി ഞാൻ സുന്ദരി ഭാവാ സുന്ദരി ഭാവ അല്ലേ പണി ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ ഇറങ്ങിട്ടോ ഓ എന്റെ ബിന്ദു നീ ഇതും പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാണോ ദേ അവരൊക്കെ പുറപ്പെട്ടു ഞാനും മോളും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കാറൊക്കെ നമ്മൾ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന കാർ നമ്മളെ കാറല്ല നമ്മള് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരുടെ കാറിലാണ് പോകുന്നത് നന്ദൂന്റെ കാറാണ് നന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ അതായത് നമ്മള് വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പയനാണ് നന്ദു അതിനകത്ത് പുള്ളിയുടെ കാറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളെ കാറിൽ പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മെയിൻ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴി ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ കുറെ ട്രിപ്പിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇറങ്ങാൻ ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാ ഇറങ്ങിയല്ലോ ശരി ശരി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ വരാൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആട്ടോ ഓടാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ആട്ടോ ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴര ഏഴര മണിക്ക് വരും ഏഴ് മണി വരാൻ പറഞ്ഞാണ് മണി ഇപ്പൊ ഏഴര കാലായി ചിലപ്പോൾ ഏഴര മണിയാവും നമ്മൾ രാത്രി കാപ്പി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടലിലല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആഹാരമാ ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് കറി അല്ലേ ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിയും ഗ്രീൻ പീസ് കറി അമ്മയും വൈഫും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് സൂപ്പറാ കഴിച്ചു പോവാം മാക്സിമം പുറത്ത് നാല് കഴിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം നല്ലതാണ് മാക്സിമം ചപ്പാത്തി ആളി പൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി തൈകോ എല്ലാവർക്കും വെജിറ്റബിൾ അറിയാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയില്ല വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് വൈഫ് പറഞ്ഞത് അമ്മ തെറ്റി പോയി പറഞ്ഞത് പോകാന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം പോലും ഓർമ്മയില്ല കൊള്ള ഗ്രീൻ പീസ് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്വെറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ തണുപ്പ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം അതായത് ഇത് കുടി വെള്ളം ഇത് വന്നിട്ട് കൈ എഴുവാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ കുടിവെള്ളം കുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ അത് അമ്മയ്ക്കുള്ള ബാഗാണ് പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മളെ ബാഗാണ് വൈഷൂട്ടി എവിടെ വരണേ പ്രസീത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വൈഷൂട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാം നാളെ നമ്മൾ മൂന്നാർ പോയിട്ട് വരാം എന്ത് പറയണം വൈഷൂട്ടി പടി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ട് വരാം പുത്തൻ കൂടെ വിട്ടിട്ട് പോവാം ശരി 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 ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് നാളെ ലീവ് അല്ലേ സ്കൂളില്ല നാളെ സാറി സാറി ഇഷ്ടമായ ചുമ്മാ കളിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതേ കറിയോ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു വിളിക്കട്ടെ മൂന്നാർ പോയിട്ട് അല്ലേ വൈഷൂട്ടി എന്ത് പറയാണ്ട് മൂന്നാറ് പോയി ആ വൈഷൂട്ടി പറ എന്താണ് വൈഷൂട്ടിയുടെ പ്ലാന് മൂന്നാറ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പറ അടിച്ചു പൊളിക്കാം പക്ഷെ വൈഷൂട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മൂന്നാറ് പോയി എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം അപ്പൊ വൈഷൂട്ടി ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് പറ അടുത്തത് നമ്മൾ പറ മൂന്നാറ് പോകാൻ പോവുകയാണ് പറ കട്ടി പറ വൈഷൂട്ടി ഡ്രസ്സെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു താത്ത എവിടെ പോയി താത്ത കാണാനില്ല സമയം കൊണ്ടിരിക്കണം മണി ഇപ്പൊ ഏഴ് കാലം മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ അത്ത ജോലിക്ക് പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട താത്ത പറഞ്ഞാണ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട നേരത്തെ വരാൻ താത്ത പറഞ്ഞു ഓട്ടോ ഉണ്ട് പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഉള്ള പൈസ മതി പോയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ കേട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വരാൻ പറ സമയം കൊണ്ടിരിക്കണം മൂന്നാറ് അടച്ചു പോയി പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്
നല്ല പണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പം പോയി ചേർന്ന് എപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാറെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പറയാണ് നേരത്തെ വരാനുണ്ട് കാരണം ഇന്നൊരു ദിവസം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് പുറപ്പെടാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മണി പണ്ട് എട്ട് മണി ആടിപ്പ് ചാവാറായി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെടും നമ്മളടുത്ത് വരെ ശരി ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാലേ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ താമസിച്ച് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം പോകണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാത്രം പോകാണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാന്ന് ഒരു മൂളിൽ നിൽക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദേശം നിൽക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓട്ടം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ വന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കണം ആ സമയം പോലും മാറ്റി വെക്കാൻ സമയം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനും ജീവിക്കണം എന്നൊരു അർത്ഥം ഇല്ലാതായി പോകും അല്ലേ കാര്യം ശരി തന്നെ ഓട്ടം ഓടണം പൈസ വേണം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് സ്ഥിരം പോണ ഓട്ടോ അല്ലേ ചില സ്ഥിരം പോണ ഓട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നാളെ ഓട്ടം തരൂല എന്നൊരു വിചാരമൊക്കെ ഉണ്ടാ പോയി അതേ ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോട്ടാ സമേഷേ പോയിട്ട് രാമേ അങ്ങനെ അപ്പ വന്ന് കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മണി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിയായി അപ്പൊ ലോക്കട്ടപ്പാ ഏതാ ഓക്കെ അങ്ങനെ കാറിന്റെ അകത്ത് കയറി നമ്മള് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാം മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ചെക്ക് ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കാറിൽ കയറി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഗായ്സ് ഒരു നിമിഷം കാരണം ഒരൊറ്റ ലൈഫേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ലൈഫ് അടിച്ച് പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പെട്രോൾ എത്ര അടിക്കാൻ പെട്രോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം അടിക്കാം കേട്ടാ രണ്ടായിരം അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുമ്പോ അടിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ബാക്കറിയിൽ പോയി പലഹാരം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ബ്രെഡ് പിടി പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൈംസ് എന്തോ സംഭവം ഇത് ഫ്രൈംസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അത് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു എന്നാ പിടി വെളിച്ചം കുറവാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ബിസ്കറ്റ് അപ്പാക്കി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇത് വന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു പാസ് വാങ്ങിച്ച് സോപ്പ് വാങ്ങിച്ചേ മതിയല്ലോ ക്ഷേത്രാന ഓക്കെ നമ്മളെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ നിർത്തി പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തിനാല് പേര് ബാലകുമാർ ഓക്കെ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വിട്ട് പോകാണ്ട് തന്നെ വേറെ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഏർ ചെക്കണല്ലേ വണ്ടിക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏർ ചെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തിനെ പോകുന്നത് ഒരുപാട് താമസിച്ച അപ്പൊ കേറണം എന്താപ്പാ താമസിച്ചത് കഷ്ടം മണി ഒമ്പത് വരെ മണിയായി പത്ത് മണി ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഒരു ഭക്തികരം ഇട്ട് പോവാം അല്ലെ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏർ ചെക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ പലഹാരം വാങ്ങിച്ചല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു വേറെ വാങ്ങിയില്ലല്ലോ കാപ്പിയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായയോ അല്ല വട വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി കാണാൻ പോയാണ് ഇത് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ആ കാർ പോലെയല്ല സെറ്റപ്പ് ആണ് എല്ലാം ടെക്നോളജി ഹൈ ടെക്നോളജി ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്തിൽ പാട്ട് കേൾക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പാട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ഗണപതി സോങ് ആണ് യേശ്വാസ പടിയ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പാട്ടും കേട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം ഫുൾ എ സി കാറാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല പാടല്ലേ ചുട്ടിയോടെ ആ പാട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കൊട്ടാരക്കര എത്തി ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഇത്തിരി തലവേദന ശർദ്ദലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഛർദ്ദിച്ചില്ല ഛർദ്ദിക്കാൻ വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും വണ്ടി നോക്കി അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ കുറച്ച് ക്ഷീണം മാറും ഈ തലവേദന കുറച്ച് മാറിക്കിട്ട് പക്ഷേ ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ട് മണി ഇപ്പം എത്രയായി മണി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണിയായല്ലേ ചായ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തില്ലപ്പ രാത്രി ട്രാഫിക് കുറവായിട്ട് കൊള്ളാം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കറ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ പാട്ടും കേട്ട് ജോളിയായിട്ട് പോവുകയാണ് പഴയ തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഇളയരാജ പാട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ജോളി ആയിരിക്കും അല്ലേ നൈറ്റ് റൈഡിൽ പാട്ടും കേട്ട് പോകുന്നത് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളങ്ങനെ തിരുവല്ല എന്ന സ്ഥലം എത്തി ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇടക്കിടയ്ക്ക് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് വിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ആശയൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് മണി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര മണിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ട്രിപ്പാണ് അത് മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വേറെ ലെവൽ ഫീലാണ് ഓ നല്ല മഴയാണല്ലേ എൻ്റെ അമ്മോ കട്ട മഴയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൂന്നാറ് പോയപ്പോൾ ഇതേ മഴയായിരുന്നു ഇതേ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നല്ല മഴ അല്ലേ അപ്പോൾ കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൽ കഴിഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ എറണാകുളം പോകണം റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂവാറ്റുപുഴ റോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാട്ട് കുളമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ദോശയും ഓംലറ്റും കഴിച്ചേക്കാം ഞാൻ വൈകിട്ട് കാപ്പി പിടിച്ചപ്പോൾ ഏഴര മണിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ മണി ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിയായിരുന്നു ആണ് അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ സ്ഥലം പോകാം ഓക്കെ ബാത്റൂം വേണം പോകണേ പോയിട്ട് വരാം അടുത്ത് പമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് പോയിട്ട് വരാം ഷൂട്ടി ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പോയാ ഫ്രഷ് ആയാ നല്ല ഉറങ്ങി വൈഷൂട്ടി ഇത്ര നേരം വൈഷൂട്ടി വരുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പോയി ഫ്രഷ് ആയി നല്ല ആക്റ്റീവായി മണിപ്പത്ര കറക്റ്റായിട്ട് മണിപ്പം ഒന്നേ മുക്കല്ലേ ഒന്നേ മുക്കല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഒന്നമ്പതായി നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ പോകാമല്ലേ പത്ത് വർഷം ഒക്കെ കൊണ്ട് വേണോ പത്ത് വർഷം ആംബുലൻസൊക്കെ കൊണ്ട് അതെ അപ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന തട്ടുകടയിലാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഹ് അതെയാ കഴിക്കാനല്ലേ എന്തെങ്കിലും വിശ കഴിക്കാനല്ലേ പാമ്പേഴ്സ് ലാർജ് ഇവിടെ പാമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 
ഇത് ദോശ ചമ്മന്തി അപ്പൊ ദോശ ചമ്മന്തി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രെഡ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിശ പൊടങ്ങി നേരത്തെ കുടിച്ച് ചായക്കളും കൊള്ളാം ചായ പിടിച്ച് ഉറക്കം തൂക്കമേ വരമാട്ടേ വീട്ടിൽ എന്താ പത്ത് മണിയാവും തൂങ്ങിരുന്നു പിന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ തൂക്കമേ ഇല്ല രാവിലെ ഉറക്കം വെച്ചാൽ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് വണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറക്കം വരണില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ചായ കുടിച്ച് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ കഴിക്കണം മുട്ടണ്ടേ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് കാറി കയറി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പ്രശ്നമല്ല ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതായത് ചായ കുടിച്ചതിന് മൊത്തം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ച് അഞ്ച് ചായ കുടിച്ചു അറുപത് രൂപ പിന്നെ പാമ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു വൈഷ് കുട്ടിക്ക് അതൊരു ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എത്ര മൊത്തം എൺപത്തെട്ട് രൂപയായി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ദോശ ഓംലേറ്റ് കഴിച്ച് ആ രണ്ട് ദോശ ഓംലേറ്റ് ഒരു റേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓംലേറ്റ് മാത്രം നാൽപ്പത് രൂപ ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ ദോശയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാലും ബാക്കി ഇരിയും കിടക്കണ് മൊത്തം അവർ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഒന്ന് പറത്തി അറുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് അത്ര വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഞാൻ പോയി രണ്ടായിരത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ കള്ളക്കണക്ക് പറഞ്ഞ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യായമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങുന്നത് അത്രയും അത്രയും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ല കൂട്ടി എന്നെ പറഞ്ഞത് ഓംലേറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ദോശയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് ദോശ ഓംലേറ്റ് അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാ ചോദിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി പറയണ ശരി നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത് അറുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി കൊടുത്തു പോയി പിന്നെ നമ്മൾ കള കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ചെറിയ ഒരു മിസ്സിങ് വന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ആർഗ്യുണ്ട് ശരി പോയിട്ട് തൊലയിട്ട് രാത്രി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ആർഗ്യം പോകണില്ല നമുക്കൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ കയറി ചായ കുടിച്ച് എത്ര തന്നെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ പറ്റിക്കില്ല അറിയാം എത്രയാണ് പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കടക്കാർക്ക് നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ച പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ ഈ പൈസ അവർ നമ്മളെ ഒന്ന് മോട്ടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പൈസ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോലെ പാ അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പെട്രോൾ അടിച്ച് ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ മൊത്തം ഇങ്ങനെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു അല്ലേ ആദ്യം രണ്ടായിരം പെട്രോൾ അടിച്ച് പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹെയർ പിൻ കയറി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മൂന്നാർ റൂട്ട് കയറി തുടങ്ങി ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓൺലൈൻ മാത്രമാണ് വേദിയമംഗലം അല്ലേ പോതമംഗലം കഴിഞ്ഞ് വേദിയമംഗലം ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ബസ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ത്രില്ലുണ്ട് കാണാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മഴയൊന്നും ഇല്ല വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പോണ് നല്ല ഹെർപ്പിനായിട്ട് വളവും തിരുവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളന്നൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കൊടക്കാനിൽ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലേ അല്ലേ അല്ല കൊടക്കാനിൽ ഹൈറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളങ്ങനെ അങ്കമാലി അങ്കമാലി നമ്മളങ്ങനെ അടിമാലി കഴിഞ്ഞ് ഇതാ മാളിക്കറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഇടയ്ക്ക് ചായ പിടിക്കാൻ വണ്ടി നടത്തി അപ്പൊ അതൊന്നും എടുത്തില്ല കൂടുതൽ അടച്ച പോറ അടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നാർ വരെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അല്ലേപ്പാ മൂന്നാർ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് മണിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് നാല് നാലര മണിയായിട്ടുണ്ട് നാല് ഇരുപതായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചര മണിയാൻ പറ്റും അല്ലേപ്പാ മൂന്നാർ അതായത് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം ഗോപ്പറിൽ എത്ര മാത്രം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം കാണിച്ചു തരാം നല്ലപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഗായ്സ് കാമോൺ ഗായ്സ് കട്ടൊക്കെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാർ എത്താറായി ഇനി എത്തിയിട്ട് റൂം എടുത്ത് നല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കണം റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാം റൂം മൂന്നാറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ കാമോൺ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി തണുപ്പാണ് അല്ലേപ്പാ ടെമ്പറേച്ചർ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്തായാലും മണിപ്പൂ കാർട്ട് അഞ്ച് പത്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാറത്തി
അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാർ നിൽക്കുകയാണ് റൂമൊന്നും കെട്ടിയില്ല എല്ലായിടത്തും ഫുള്ളാണ് ഇപ്പം പത്ത് മണിക്കാണ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒവ്വൊരു റൂമായിട്ട് ഒരു റൂമില്ല എല്ലാ റൂംസിലും പത്ത് മണിക്കാണ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ റൂം ഫുള്ളാണ് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആ റൂം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങിയില്ല ഒരു പടി പോലെ യാത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരു കോട്ടേജിന് നമ്പർ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ കോട്ടേജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോണ്ട് റൂംസ് അവിടെയും ഫുള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് വേറെയും കോട്ടേജ് കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ വിളി അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത് വിളിക്കാമെന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മണിപ്പ് കറക്റ്റ് എത്ര ആറേ കാലായി അല്ലേ ആറേ കാല മണിയായി രാവിലെ നമ്മൾ അഞ്ചേ കാലത്തിൽ അഞ്ച് അഞ്ചര അഞ്ചരയ്ക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മൾ മണിപ്പ് എത്രയായി ആറര മണിയാവാറായി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ ഇടേണ്ട നടക്കുകയാണ് ഒരിടത്ത് റൂമില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല ചെക്കൗട്ട് ടൈം ആയിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലായിടത്തും റൂം ഫുള്ളാണ് എല്ലാം ഉറക്കമാണ് ഫാമിലി റൂമില്ല ചെറിയ റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി റൂമായിട്ട് റൂം കുറവാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചെറിയ റൂം രണ്ട് റൂം എടുക്കുമ്പോൾ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ ഫാമിലി റൂം മറ്റേ റൂം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ നിൽക്കും പൈസകളൊക്കെ അല്ലേ വാ അല്ലേ വേണേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓർഡർ നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഉടനെ കെട്ടും വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കട്ടൻ കണക്ക് ഐസ് കമ്മാണ് അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ കെട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി വിളിച്ചായിരുന്നു സി ജെ മൗണ്ട് ഷെൽട്ട അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ അറിയില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റൂം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേ ചെക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ റൂംസ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് റൂം കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയിട്ട് ചായ കുടിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് റൂം ഒന്ന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന പറഞ്ഞത് പോയിട്ട് നോക്കാം ഒരാൾ പറഞ്ഞ് വഴി മോശം അത്ര പോയതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്തായാലും പിന്നെ പോയി നോക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വേറെ റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കല്ലി വഴി മോശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് നേരത്തെ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇതാണ് വലിയ വഴി മോശം എന്ന് ശരിയായില്ല <laughs> 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 ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ടം നാങ്ങ പറ്റിട്ടേ ഇല്ല അഞ്ചേ ഹാലുക്ക് അഞ്ച് ഇരുപതുക്ക് വന്ന നാങ്ങ എട്ട് മണിയായിട്ട് റൂമില്ല ഒരിടത്ത് റൂമില്ല എന്ത് റൂം എടുത്താലും മൂവായിരം കൊടുത്താലും അതിപ്പോൾ പത്ത് മണിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും നാങ്ങ ഇരിക്ക മുടിയും വരാമനെ എന്തിരിക്കലാമോ എന്ന് തോന്നിയാസ് വേണ്ട ഇങ്ങ് വന്നോണായിട്ട് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എത്താൻ തുടങ്ങി വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള അരുമ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിലേ ഇരുന്നാൽ പോലും തോന്നിയിട്ട് റൂമില്ല റൂമ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരപ്പെട്ടവങ്ങ് ഇങ്ങ് വാങ്ങുക റൂമ് ബുക്ക് ചെയ്യാമോ വരവേ ചെയ്യാതെങ്കിൽ മൂന്നാർ അറിഞ്ഞൂടാ ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഉറക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അവരെ നോക്കാൻ റൂം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് വരട്ടെ ചോദിക്കാം നമ്മളെ റൂം എടുത്ത് റൂമിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ റൂം അല്ല ഇതൊരു ടെമ്പററി റൂമാണ് അതായത് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആവുന്ന റൂമാണ് കാരണം എല്ലായിടവും ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടായി റൂം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് റൂം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി അമ്മയൊക്കെ ഫ്രഷായി ആ ഷൂട്ടി പാ ഒരുപാട് ഛർദ്ദിച്ച് കേട്ടാ ഛർദ്ദിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഓ ഛർദ്ദിച്ചില്ല ആ ഒരു തുപ്പലും അല്ലേ വയറ്റിലൊന്നും ഇല്ല ഛർദ്ദിക്കാൻ ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ ഷൂട്ടി പോട്ടെ കേട്ടാ അടിച്ച് പൊളിക്കണ്ടേ 
സാറ ശരി വാ വളരെ വിശന്നു പോയി അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പെട്ടു പോയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മൂഡ് ഓഫായി ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള മൂഡ് പോയി കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കൊടക്കാൻ നമ്മൾ പോയ സമയത്തൊക്കെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ നമ്മൾ പോയി ആൾ പെട്ടെന്ന് റൂം കെട്ടി ഒരു ആൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തെന്ന് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെക്കിൻ ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നാർ അങ്ങനെയല്ല സീസൺ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ജൂൺ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അല്ലേ മൂന്ന് മാസവും സീസൺ ആണ് ജൂലൈ ആണ് ഓഫ് സീസൺ ആ സമയത്ത് വന്നാൽ ചുമ്മാ റൂമൊക്കെ ചവർ പോലെ കിടക്കും എവിടെ വേണേൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫുള്ളാണ് ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഹോട്ടലും ഫുള്ളാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ രാവിലെ കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം റൂം മൂന്നാറിൽ നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂം ചെക്ക്ഔട്ട് ആകും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാറിൽ പത്ത് മണി വരെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത വേറെ വിഷയമില്ല അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയ റൂം അവിടെ കിടക്കും ശരി കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും അനുഭവം അല്ലേ എന്തായാലും ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോവാം അല്ലേ എല്ലാ തവണ ഒരാളെ കാരണമാണ് മിസ്റ്റർ ബാലകുമാർ എന്റെ അപ്പയാണ് പുള്ളിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ താമസിച്ച് വന്നോണ്ടാണ് നമ്മള് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആറ് മണിക്ക് എത്തിയത് ആറ് തൊട്ട് ഒരു ഒമ്പത് എട്ട് എട്ടര മണി വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മള് ഒരു വൈകിട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് ഇന്നൊരു വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ പെട്ടു പോയാലേ റൂമൊന്നും ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്രഷ് അപ്പ് ആകുമ്പോൾ റൂമും കിട്ടൂല ശരി എല്ലാം നടന്നല്ല നല്ലതിന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീസൺ സമയമായെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്തു നമ്മളെ പോലെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടാൻ റൂം കിട്ടാതെ ഓക്കെ ഇത്ര തന്നെ വേറെ പറയാല്ല ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഗായ്സ് കാമോൺ ഗായ്സ് കട്ട് നിൽക്കണം കുറെ കഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ സന്തോഷം വരും ആ ചെറിയ സന്തോഷം നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം നമ്മൾ കാറി കയറി വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പണി ഇപ്പം കറക്റ്റ് പത്തേ മുക്കാൽ മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ